皆さんこんにちは今回は平成の夜の帝王として知られるミノモンタさんについて最新の情報をお届けしますミノモンタさんといえばかつては朝ズバや秘密の県民ショウなど多くの人気番組の MC を務めテレビ界を席巻していた存在ですしかし現在ミノミノモンタさんは大きな変化の時を迎えています今回はミノモンタさんの現在の状況や息子さんたちの現在そして驚くべき生前整理の実態について詳しくお伝えしていきますまずミノモンタさんの現在の状況から見ていきましょうミノモンタさんは2024年9月1日現在80歳になられています80歳という年齢は日本の伝統的な長寿の祝い方で言うと30にあたりますしかしミノモンタさんの近況を知る人々からは心配の声が上がっていますその理由はミノモンタさんの激変した姿にありますフリーアナウンサーの三馬玲子さんが自身のインスタグラムに投稿した写真が世間の注目を集めましたその写真を見た多くの人が驚いたのはミノモンタさんの激痩せした姿でした80にしては老けすぎのような目の小ささと体の細さがかなり進んでいるかもテレビに出てた頃と比べてめっちゃ細くなってないかこのような声がネット上で多く見られました確かに若い頃や現役時代のミノモンタさんと比較するとその変化は歴然としています若い頃のミノモンタさんといえばエネルギッシュでテレビ画面から飛び出してくるような勢いがありましたしかし現在の姿は明らかに痩せて老けて見えますこの変化の背景にはミノモンタさんの闘病生活がありますミノモンタさんは2019年にパーキンソン病を発症しましたパーキンソン病は脳内の神経伝達物質であるドーパミンが減少することで起こる進行性の神経変性疾患です主な症状には手足の震え筋肉のこわばり動作の緩慢さなどがありますミノモンタさんの場合2019年に知人の葬儀に参列した際にふらつきを指摘され大学病院で検査を受けて判明しましたこの診断を受けてミノモンタさんは当初大きなショックを受けたそうですパーキンソンになると全身に震えが出る人が多いよねモハメド・アリがそうだったでしょ彼の病状を見た時はショックだったよねだから自分が同じ病気だと知った時は落ち込んだよもう銀座にも行けなくなるんだってとミノモンタさんは語っていますしかし発症から4年半が経過した現在ミノモンタさんの病状は幸いにも著しい悪化は見られていないようです階段の昇降には多少注意が必要ですが平坦な場所なら歩行にも問題はないそうです現在の治療は投薬のみでリハビリも並行していっていますミノモンタさんは自転車こぎのトレーニングマシンを購入し自宅と週5回出勤している水道メーターの会社日刻の両方に設置して毎日1時間はこいでいるそうです以前は毎日 3,000 歩ウォーキングしていたけどやめちゃった最初は必死でやっていたけど飽きちゃったよくプールで歩いて何往復もしている人がいるじゃないあれもパーキンソンの人が多いらしい僕もやった方がいいんだろうけどそこまでしなくてもいいかなと思っている感知する病気じゃないから無理してもしょうがないよとミノモンタさんは語っていますこのようなミノモンタさんの姿勢は病気と向き合う上で重要なポイントかもしれませんミノモンタさんは2012年に妻を亡くされてから鎌倉にある3000坪の豪邸で一人暮らしをしています食生活については特に制限がなく好きなものを食べているそうですお酒も毎晩飲んでいるとのこと日本酒はレイやウイスキーはロックで量も昔から変わらないそうですウイスキーのボトルも3日で1本開く感じ今の一番の楽しみはお酒だからやめるつもりはないねとミノモンタさんは語っていますまたテレビについても現在も視聴を続けているそうです特に NHK の「鶴瓶の家族に乾杯」や「チコちゃんに叱られる」は毎回楽しみにしているとのことですさらに
ミノモンタさんといえば銀座のクラブ通いが有名でしたパーキンソン病を患ってからは卒業したのかと思いきや「今も行っていますよ」と豪快に笑うそうですただし週に1回程度と回数は減ったようでただ週に1回程度だから回数は減ったね我慢しているとかじゃなくて単純に億劫になったんだよたまに女の子をからかいに行くかって銀座に足が向いちゃうんだけどいい子がいないとがっかりするわけ第1目の前にいるのが20代でこっちはもうすぐ80歳60も違うわけじゃない会話が面白くなくなったんだよ向こうだって自分の父親より年上の男と飲んだって楽しいわけがないよねこの年になってようやく気づいたよもっと早く気づけってとミノモンタさんは語っていますこのような発言からはミノモンタさんのひょうひょうとした性格が垣間見えますねさてここからはミノモンタさんの驚くべき生前整理について見ていきましょうミノモンタさんは今年6月に刊行した書籍「就活なんかするもんか」の中で興味深い記述をしています2012年に亡くなった妻の安子さんは何を誰に残すか全てを明記し生前整理をしっかり終えて旅立っていたそうですそれを真似てミノモンタさんも思い出の品を整理し始めたというのです残された家族に迷惑をかけないようにするためという目的だったそうです出演した番組の録画や新聞週刊誌の記事手紙などから処分し始め最後には奥さんや両親など家族の写真をデータ化など一切することなく全て焼却炉で燃やしてしまったそうですこれには周囲が驚いたようですミノさんは周囲に相談することなく思い出の品を一切合切燃やしてしまったのですからいくら生前整理とはいえ自分の生きてきた痕跡を全て消し去るような行為に唖然としましたとミノさんの知人は語っています思えばミノモンタさんの生前整理はいつも極端だったようですミノモンタさんには安子さんが亡くなった後に身の回りの世話をしてくれる女性 A さんという存在ができました前室の書籍にもこう記しています大変僕によくしてくれる素敵な女性と時々食事デートを楽しんでいます自宅で妻の面影と語り合う時間も外で彼女と語り合う時間もどちらも今の僕にとっては必要なんです A さんは銀座の高級クラブの元ホステスミノモンタさんとはクラブで出会い手作りのお弁当を差し入れるなどして距離を縮めパーキンソン病を発症した彼の近くで生活を支えてきたそうです A さんは結婚したがっていましたがミノさんはそれだけはできないと孤児それでお詫びの印として彼女にマンションをプレゼントしたんですミノさんの会社が持っていた都内の一等地に立つマンションを贈与したと聞いていますこれもミノさんにとっては一種の生前整理のつもりだったのでしょうがとテレビ局関係者は語っていますミノモンタさんには3人の子供そして孫も8人いますこの時も家族に何の相談もなく会社の財産であるマンションを渡してしまったようで周囲はかなり驚いたようでしたと知人は語っています相続就活コンサルタントで行政書士の明石久美さんは男性の方が極端になる傾向があると話します周りに迷惑をかけたくないという思いが強いあまりに極端な生前整理にはまりがちな男性は多いんです生前整理というと身の回りのものを全て処分するという考え方の人がいますがそれは間違いです例えば写真などの思い出の品が不要になるかは人それぞれ残された人が判断するものなので勝手に捨てるとトラブルになりやすいんですミノモンタさんは記事を機に新しい生活を始めるようです古希のパーティーこそ盛大に行いましたが記事は派手な集まりはしない予定みたいですコロナが落ち着いたら終わりの住みかとして別荘がある軽井沢への移住も考えているそうですよとミノさんの知人は語っていました最後にミノモンタさんの息子さんたちについて見ていきましょうミノモンタさんには2人の息子さんがいます長男のミノリカワハヤトさんと次男のミノリカワユウトさんですまず
長男の実利川隼人さんについて見ていきましょう実利川隼人さんは現在 TBS の社員として働いていますプロフィールを簡単にまとめると次のようになります名前実利川隼人大学慶応義塾大学職業 TBS 社員慶応義塾大学出身ということで非常に頭の良い方だということが分かりますねしかし実利川隼人さんには過去に黒い噂がありました大学生の時にはチーマーだったという噂があったのです慶応義塾大学在学中の1年目には強盗未遂や薬物所持の疑惑なども取り上げられていました週刊誌記者が当時取材したところ横須賀で活動するチーマー集団の中に隼人さんがいるという情報を得ていたそうです当時はアメフトサークルのメンバーを母体として横浜から横須賀まで大きな男たちで荒らし回っていたという情報もありましたその活動のお金はミノモンタさんから出ていたとも言われクソ親父のお金だから使っていいというような発言もあったそうです当時は父親であるミノモンタさんとの関係はあまり良くなかったのかもしれませんねしかし大学を卒業した2002年に実利川隼人さんは TBS に新入社員として入社していますここでよく噂されているのがコネ入社ではないかということです確かに2005年3月から2013年11月まで放送されていた「朝ズバ」などでかなりの影響力を持っていたミノモンタさんですからそう言われるのも仕方ないかもしれませんただ実利川隼人さんはアナウンサーとして TBS に入社しようとしていたのですが結局営業として入社になったそうです営業制作の畑で働いた後にプロデューサーとして番組制作を行うようになったとのことですコネ入社だとアナウンサーで落とされることはないとも言われているのでこの入社は純粋な実力で臨んだのだと考えられます実利川隼人さんはプロデューサーとして「雲南のラフな感じで」という番組を手がけました興味深いのはこの番組の裏番組には父ミノモンタさんが MC を務める「県民賞」があったということですある意味家族間での視聴者の取り合いになってしまったわけですねしかし対立的なポジションでありながらミノモンタさんからは「頑張ってみなさい」という言葉をもらっていたそうです父として成長した息子を嬉しく思っていたのでしょうただこの同時間の裏番組として「県民賞」や「皆さんのおかげでした」など人気番組があったこともあり結果的には父ミノモンタさんに軍配が上がる形でこの戦いは終わりました実利川隼人さんは2005年に一般女性と結婚していますお相手は山本由美さんで結婚式の画像を確認すると非常に綺麗な女性だそうです結婚自体は働き出してから3年目くらいでしたが結婚式に参列された方は非常に豪華だったそうです芸能系の事務所のお偉いさんなど多くの方が参列され司会は羽鳥慎一さんなど社会人3年目の会社員とは思えないメンバーだったそうです2005年にはすでに子供を授かっていたそうでしっかり働いていこうと決意させる出来事だったのではないでしょうか次に次男の実利川優斗さんについて見ていきましょう実利川優斗さんは現在水道メーター会社に勤めていますこの会社は日国という会社でミノモンタさんが代表取締役を務める会社です実利川優斗さんのプロフィールを簡単にまとめると次のようになります名前実利川優斗大学慶応義塾大学職業水道メーター会社元職場 TBS もともとは TBS で働かれていたのですがとある事件が理由で TBS を退社することになりましたその事件とは2013年に起こった窃盗未遂事件です実利川優斗さんは泥酔して路上で寝ていた男性からキャッシュカードを盗み ATM から現金を引き出そうとしたのですこの事件には当時かなり不自然な点がありましたまずエリート街道を進んでいる人間がわざわざ人のお金を盗むのかという疑問また赤の他人で暗証番号もわからない
カードで引き落としをしようとするのかさらにわざわざ監視カメラのある ATM に行くのかそして盗難にあった人のカバンや財布には実川優斗さんの指紋を取ることができなかったという点これらの条件から盗難する必要があるのか冤罪ではないかという声も多く挙げられました当初実川優斗さんも否定していましたが後々被害者との示談という形で今回の一件は収束したので盗難に関して認めたということになりますこの事件があってから実川優斗さんは TBS を退社することになりましたそしてこの事件のせいで実のもんたさんは朝ズバを2013年に降板することになったのです平成を代表する MC の実のもんたさんの息子という看板は非常に大きなものだったのでしょうその後実川優斗さんは実のもんたさんが代表取締役を務める水道メーター会社日国に就職しました盗難を起こしてしまった以上普通の会社に戻るというのは難しかったのでしょう2014年に和歌山県で働き始め現在は都内の本社に戻ってきているそうです後々は会社の社長として継がせる方向で進んでいるとも言われています犯罪を犯そうとも冠番組を降板しようとも血のつながりは切ることはできないのですね良くも悪くも家族というものは一生つながっていくものだということがよくわかりますいかがでしたでしょうか今回は平成の夜の帝王として知られるミノモンタさんについてのさまざまな話題に触れてみました最後までご視聴していただきありがとうございましたコメントを残してくれると嬉しいですチャンネル登録高評価もぜひお願いいたしますそれではまた。